హార్ట్ రేంజ్ ఈరోజు మనం జావా ఎయిట్ న్యూ ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అసలు జావా ఎయిట్ న్యూ ఫీచర్స్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి ఎందుకని ఉన్నట్టుండి జావా ఎయిట్లో ఇన్ని న్యూ ఫీచర్స్ని యాడ్ చేశారు సో ఒకసారి మనం హిస్టరీకి వెళ్తే జావాని మనం ఫస్ట్ ఏం చెప్పేవాళ్ళం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావా ఇస్ నాట్ సపోర్టింగ్ టు ది ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అప్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ దాకా మనం జావాని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని పిలిచేవాళ్ళం సరే వన్ పాయింట్ ఎయిట్కి వచ్చే కాడికి ఎందుకని ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది మనం ఒకసారిగా అదర్ లాంగ్వేజెస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే జావా అనేది ఎప్పుడు మనం అనుకుంటాం జావా ఎప్పుడు నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉంది అని సో ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో నెంబర్ ఆఫ్ మనకి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ జావాలో ఇంక్లూడ్ అవున్నాయి దాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం అంటే జావా అనేది మన ప్రొఫైల్లో కనిపెట్టామంటే మనకు ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉంటుందని ఎప్పుడైతే ఈ పైథాన్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చిందో జావా అనేది ఆటోమేటిక్గా డౌన్ అవడం మొదలుపెట్టింది పైథాన్ అనేది జావాని ఓవర్కమ్ చేస్తూ అప్ కెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసింది సో అప్పుడు జావా పీపుల్ థింక్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఎందుకని మన జావా డౌన్ అవుతుంది పైథాన్ మేబీ పైథాన్ కావచ్చు అనదర్ లాంగ్వేజెస్ ఏదైతే ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేసినా ఆ టెక్నాలజీస్ అనేది కొన్ని అప్ అవడం మొదలుపెట్టింది సో దీన్ని గమనించినప్పుడు వాళ్ళు రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని సపోర్ట్ చేయట్లేదు అప్పుడు ఆలోచించి అప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఫంక్షనాలిటీసే జావా ఎయిట్ న్యూ ఫీచర్స్ సో మనం అసలు జావా ఎయిట్ న్యూ ఫీచర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వాటిలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏంటి మనం వన్ బై వన్ తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం జావా ఎయిట్ న్యూ ఫీచర్స్కి వస్తే మెయిన్ అందరూ మాట్లాడుకునేది అందరికీ మోస్ట్లీ వినే వర్డ్ ఏంటంటే లేమ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ సో ఇప్పుడు లేమ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి జనరల్ ఒక టాపిక్గా చెప్పుకుంటే మనం టెన్ లైన్స్ ఆఫ్ రాసే కోడ్ని ఈ లేమ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంప్లిమెంటేజ్ చేయడం వల్ల మేబీ మనం టూ త్రీ లైన్స్లో సేమ్ అవుట్పుట్ని తీసుకురావచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే లెస్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ విత్ మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ వే సో మన ఎగ్జాంపుల్గా ఒక చిన్న ఫంక్షనాలిటీ చెప్పుకుంటే మనం జావా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ రాకముందు నువ్వు ఒక చిన్న ఫంక్షనాలిటీ ఏదో సమ్ యాడ్ మల్టిఫికేషన్ ఆర్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళం సో మనం ఇప్పుడు ఒక సమ్ అనే ఫంక్షనాలిటీ రాయాలంటే జనరల్గా అనుకోండి ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసి ఆ మెథడ్ లోపల మన ఇన్పుట్ పెరామీటర్ పంపిస్తే దాన్ని యాడ్ కావాలంటే యాడ్ చేసి ఇవ్వడం మల్టిప్లికేషన్ కానీ చేయడం అలా చేస్తున్నాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం జనరల్గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళం ఎగ్జాంపుల్కి సో ఇప్పుడు నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెథడ్ని రాస్తాను ఇప్పుడు లేమ్డా టెస్ట్ అని ఒక మెథడ్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు నేను ఒక యాడ్ అనే ఫంక్షనాలిటీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అప్పుడు ఎలా చేసేవాళ్ళం సపోజ్ ఒక మెథడ్ తీసుకొని మెథడ్ మనం ఒక రిటర్న్ టైప్ ఏది ఇంటీజర్ అయితే ఇంటీజర్ లేకపోతే ఇంటీజర్ సమ్ అని ఇంత ఏ అని ఒక పారామీటర్ పాస్ చేసేవాళ్ళం రిటర్న్ ఏ ప్లస్ ఏ అనుకో ఇలాగే రాసేవాళ్ళం ఇప్పుడు దాన్ని ఇక్కడ మనం కాల్ చేసేవాళ్ళం సమ్మని ఫైవ్ పంపించడం
చూసారా ఓకే ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ ఇలా సో ఓవరాల్గా మనం ఎన్ని రాసాం లైన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ మొత్తం చూస్తే ఒక టెన్ టు ఫైవ్ టెన్ లైన్స్ ఉన్నాయి సో ఇదే దాన్ని ఇప్పుడు నేను ల్యామ్డా ఎక్స్ప్రెస్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూడండి సో నేను ఇది తీసేసాను జస్ట్ ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఏందో నేను చెప్తాను ఓకేనా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు సో ఎఫ్ డాట్ అప్లై సార్ సేమ్ అవుట్పుట్ కానీ సింగిల్ లైన్లో అయిపోయింది సో ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ని రెడ్యూస్ చేసాము సేమ్ అవుట్పుట్ని తీసుకొచ్చేలాగా సో ఇలాగే జావా ఎయిట్లో సమ్ అదర్ ఫ్యూచర్స్ ఆల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అవి ఏందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మోస్ట్ జావా ఎయిట్ ఫీచర్స్ ఏవే ఉన్నాయి ఇవన్నిటిని మనం నెక్స్ట్ సెషన్స్లో వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ వచ్చి లాండా ఎక్స్ప్రెషన్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ థర్డ్ వన్ డిఫాల్ట్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ మెథడ్స్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ ఫోర్త్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్ సో ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఏవేవో అవి నేను చెప్తాను ఓకేనా మళ్ళా డబల్ కోలన్ ఆపరేషన్ most important topic streams mala general ga manam cheptunadi for each announcement next date and time api most important optional అండ్ నేను తర్వాతగా అసింక్రోనైజ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేయాలి యూజింగ్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఎలాగ అసింక్రోనైజ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు అన్నది కూడా నేను చెప్తాను సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఫ్యూచర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే మోస్ట్లీ ఆ నాయన్ చెప్పుకుంటాం సో ఇందులో ఇప్పుడు ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే తెలుసు అసలు ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏమి సమ్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ అనానమస్ ఫంక్షన్ ఈస్ కాల్ యాజ్ ఏ ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్ అసలు అనానమస్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి మనకి జనరల్గా తెలుసు అనానమస్ ఆబ్జెక్ట్ అనానమస్గా మెథడ్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే నేమ్లెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం అంటే హైట్ కి ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు జస్ట్ వన్ టైం యూజ్ చేసుకొని వదిలేస్తాం అంతే అనానమస్ మెథడ్స్ అనానమస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం నేమ్లెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్తాం సో దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అంతే అప్పుడు ఆ లోపల కాల్ చేసుకుని వదిలేస్తాం అలాగే అనానమస్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏం సో నేమ్లెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ 
and no return type anonymous functions ante no return type okay no return type no methods ante manu danni etuvanti method declaration alante undu ilante ipudu example ki manu oka chinna program raayal సపోజ్ అలో వరల్డ్ అనే ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అనుకోండి ప్రీవియస్ ఎలా చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఒక మెథడ్ రాశాను మెథడ్ ఏం రాశాను పబ్లిక్ వైడ్ మెసేజ్ అని ఈ మెసేజ్ అనే దాంట్లో నేను ఇంకా మనకు తెలిసిందే ఎస్ఓపి స్టేట్మెంట్ లో హలో వరల్డ్ అని డిక్లేర్ చేశాను సో ఇదే దాన్ని నేను లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు సింపుల్ గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటే చూడండి లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నేనేం చెప్పాను నో నేమ్లెస్ నో రిటర్న్ టైప్ నో మెథడ్ సింపుల్ గా బ్రాకెట్స్ ఓకే అంతే చూసారా సింపుల్ గా సింగిల్ లైన్ లో మన సిస్టమ్ డాట్ డాట్ ప్రింటర్ ని మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు సో లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని మనం యాలో సింబల్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం సో ఎవరైనా మిమ్మల్ని జస్ట్ జనరల్ గా అడిగితే ఇంటర్వ్యూలో కానీ వాట్ ఇస్ లాంబ్డా లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే దర్ ఈస్ అన్ అనానమస్ ఫంక్షన్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ అనానమస్ ఫంక్షన్ సో ఇట్ కంటెంట్స్ నో నేమ్ నో రిటర్న్ టైప్ అండ్ నో మెథడ్ రిఫరెన్సెస్ నథింగ్ ఓకే సో ఈస్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ నేను ఫ్యూచర్లో నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్లో వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోతాను లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము ఏమేమి ఉండొచ్చు అని ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ఈ ట్యూటోరియల్లో నేను జస్ట్ ఆ నైన్త్ గురి నైన్ గురించి వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్తాను ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అసలు ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు అక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఓడ్లోనే ఉంది ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ ఫంక్షనల్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఓకే ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే నీ ఇంటర్ఫేస్ లో కానీ ఒక్కటే ఒక అఫ్టాక్ మెథడ్ గాను ఉంటే దాన్ని ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఇంటర్ఫేస్ లోపల నేను ఒకే ఒక అఫ్టాక్ మెథడ్ రాశాను సో అంతకు మించి ఒక్కడ కూడా లేదు ఒకే ఒక అఫ్టాక్ మెథడ్ ఉంది అది ఎలిజిబుల్ ఫర్ ది ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ ఒకవేళ నా ఇంటర్ఫేస్ లో రెండు అఫ్టాక్ మెథడ్స్ ఉంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ యాజ్ ఫర్ రూల్ ప్రకారం నీ అఫ్టాక్ నీ ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఒకే ఒక అఫ్టాక్ మెథడ్ ఉంటే దాన్ని మనం ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం అర్థమైందా సో ఎగ్జాంపుల్ కి మనం ఫ్రీ డిఫైన్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి అక్కడ చూసే ఫోర్త్ పాయింట్ చూసే అంటే ఫ్రీ డిఫైన్ ఇంటర్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్ వర్డ్ లోనే ఉంది సో దాంట్లో వచ్చి మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోంటే ఫంక్షన్ అనే ఒక వర్డ్ కీ వర్డ్ అండ్ ప్రెడికేట్స్ అండ్ సప్లయర్స్ కన్జ్యూమర్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ నేను ఫ్రీ డిఫైన్ ఇంటర్ఫేసెస్ చెప్పేటప్పుడు ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ చెప్పేటప్పుడు వీటిని కవర్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ వెళ్తే డిఫాల్ట్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ మనం జావా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిఫోర్ గా చూసుకుంటే ఇంటర్ఫేస్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ సో కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అంటే అందరికి తెలిసే ఉంటుంది సో ఏదైనా మెథడ్ కి బాడీ గా ఉంటే దాన్ని కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అంటారు సో ఏదైనా ఒక మెథడ్ డిక్లరేషన్ చేసి దాని లోపల బాడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకపోతే దాన్ని మనం అఫ్టాక్ మెథడ్స్ అని అంటాం సో జావా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ముందు వరకు ఇంటర్ఫేస్ ఓన్లీ సపోర్ట్ అఫ్టాక్ మెథడ్స్ కానీ జావా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటర్ఫేస్ క్యాన్ సపోర్ట్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఆల్సో యూజింగ్ డిఫాల్ట్ ఆర్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఏంటంటే మనం ఒక ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఇప్పుడు కాంక్రీట్ మెథడ్స్ కూడా సపోర్ట్ చేయొచ్చు అది కూడా డిఫాల్ట్ అని స్టాటిక్ అని కీవర్డ్స్ వాడుకోని సో నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు చూసారంటే 
నేను ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసి దీన్ని ఓకే డేటా టెస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అని పెడతా దీంట్లో ఇప్పుడు నేను ఒక పబ్లిక్ ఇంటీజర్డ్ అనే ఒక మెథడ్ తీసుకున్నా ఎంపీఏని పంపించా సో ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఏం చేశాను ఒకే ఒక అబ్స్టాక్ మెథడ్ ఉంది ఇది ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ కాదంటే ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ మనం ఇప్పుడు దీనిపైన ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ అని యాంటేషన్ రాయచ్చు చూసారా సో ఇప్పుడు అదేలా ఇంకొక అబ్స్టాక్ మెథడ్ రాస్తాను అనుకో దీనిలో సంబంధి ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్ అని పెట్టాను చూసారా కంపల్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ కొట్టింది మీరు కానీ ఎవరు ఇచ్చారంటే ఏం చెప్తా అంటే ఒకే ఒక్క అబ్స్టాక్ మెథడ్ మాత్రమే ఉండాలి సో అప్పుడు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అవుతుంది ఓకేనా చూసారా మల్టీప్లై నాన్ ఓవరేడ్ అబ్స్టాక్ మెథడ్ ఫౌండ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ డేటా అంటే ఒక దానికన్నా ఎక్కువ అబ్స్టాక్ మెథడ్స్ ఉన్నాయని చెప్తుంది సో మన ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఓన్లీ వన్ అబ్స్టాక్ మెథడ్ ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఎలిజిబుల్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ అనేది అబ్స్టాక్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ కి ఎలిజిబుల్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం స్టాటిక్ అండ్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ సపోర్ట్ చేస్తాయని చెప్పాను సో ఎలా చూడండి డిఫాల్ట్ ఇంటీజర్ మనం మళ్ళీ అన్ని ఏదో తీసుకుందాం ఇంట్ ఏ ఇంట్ ఏ అని తీసుకొని రిటర్న్ ఏంటూ ఏ చూసారా మీకు కాంక్రీట్ మెథడ్ని సపోర్ట్ చేసింది ఏ అని కీవర్డ్ కానీ డిఫాల్ట్ వర్త్ ఇప్పుడు దాన్ని తీసేసాను అనుకో లేదా సో డిఫాల్ట్ అనే కీవర్డ్ ద్వారా మనం ఈ కీవర్డ్స్ వాడుకొని మనం కాంక్రీట్ మెథడ్స్ కూడా ఇంటర్ఫేసెస్ లోపల ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఇంకోటి ఏం చెప్పాను స్టాటిక్ సో ఇన్ జావా నైన్ కానీ వస్తే ప్రైవేట్ మెథడ్స్ కూడా సపోర్ట్ చేసేలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు వాట్ ఈస్ వాట్ ప్రైవేట్ నైన్త్ నైన్ ఫీచర్స్ మనం మాట్లాడుకున్నాం జావా ఎయిట్ లో మనకి డిఫాల్ట్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని మనం డైరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేయొచ్చు ఇన్ ఇంటర్ఫేసెస్ లోపల సో మీకు డిఫాల్ట్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అనేది క్లియర్ ఐడియా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అంటే ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంది డిఫాల్ట్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఇంటర్ఫేస్ లోపల ఎలా రాస్తాము ఇక్కడ దాకా మీకు క్లియర్ ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటా నెక్స్ట్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేసెస్ సో ఫ్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేసెస్ అంటే అక్కడ ఓడ్లోనే ఉంది ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేసెస్ అంటే నువ్వు ఏదైనా ఒక ఇంటర్ఫేసెస్ తీసుకుంటే దాని లోపల ఒకే ఒక మెథడ్ ఉండాలి సో దానికి మించి ఉండకూడదు కానీ జావా ఎయిట్ అనేది ఫ్రీ డిఫైన్డ్ గా కొన్ని మెథడ్స్ ని అది ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇచ్చింది సో నువ్వు జస్ట్ వాడుకోవచ్చు అలాంటి వాటిలో కొన్ని ఏంటంటే ఫంక్షన్ ప్రెడికేట్ కంజ్యూమర్ సప్లయర్ ఇవన్నీ సో ఇప్పుడు కానీ నేను ఆ మెథడ్స్ ని ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఓపెన్ చేసుకొని చూసానంటే ఆ ఇంటర్ఫేసెస్ నేను ఓపెన్ చేసి చూస్తే దాంట్లో ఒకే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది సో ప్రస్తుతానికి మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను అనుకో చూసారా ఇది ఫంక్షన్ దీన్ని తీసుకెళ్ళి దాని ప్రొఫైల్ గా నేను చెక్ చేశానే అనుకో చూసారా అప్లై అని ఒకే ఒక మెథడ్ ఉంది ఓకే సో ఈ అప్లై అని 
ఒకే ఒక మెథడ్ అనేది దాంట్లో ఉంది అట్లాగే ఇప్పుడు నేను కంజ్యూమర్ చూసిన సప్లయర్ చూసిన ఇవన్నీ చూస్తే దాంట్లో ఒకే ఒక అఫ్టాక్ మెథడ్ ఉంటుంది సో కొందరికి డౌట్ రావచ్చు సో మన జావా ఎయిట్ కంటే ముందు ఇప్పుడు కొన్ని రన్నబులు ఇవి ఉన్నాయి కదా వైట్లో కూడా ఒకే ఒక మెథడ్ ఉంది కదా సో అప్పుడు కూడా ఐటీకి మనం ఓట్ తెలియదు ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ అని కానీ జావా ఎయిట్కి వచ్చేకాడికి ఐటీకి కూడా ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు మీరు ఒకవేళగా దాంట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే చూసారా ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఓకేనా చూసారా ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఇది స్టాటిక్ మెథడ్ ఓకేనా నీకు ఒకే ఒక మెథడ్ గాన ఉంటే దాన్ని ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు జావా కొన్ని ఫ్రీ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేసెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది అట్లా ఒకటి ఫంక్షన్ ఇంకోటి వచ్చి కన్జ్యూమర్ కన్జ్యూమర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లోకి వెళ్తే చూసారా ఇది కూడా ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ జావా ఎయిట్ లో వచ్చినట్టు ఒకవేళ నేను రన్నబుల్ వెళ్ళాను చూసారా ఇది కూడా ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ క్లోనబుల్ కూడా అనుకుంటాం క్లోనబుల్ నో దెర్ ఇస్ నో మెథడ్ డిఫరెన్స్ లేదు సో ఇలాగే రన్నబుల్ ఇవి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ అనేది కన్జ్యూమర్ అనేది ప్రొడిక్షన్ అనేది ఇవన్నీ మనకి ముందుకు పోయకుండా చెప్తాను ఎక్కడెక్కడ వాడతాము ఎలా వాడతాము అసలు ఈ డైరెక్ట్ గా మనకి కనబడతాయా లేకపోతే ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ అయిపోయి ఉంటాయా అన్నీ కూడా మన నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెషన్ లో చూద్దాం వన్ బై వన్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి డబల్ కోలన్ ఆపరేషన్ అసలు ఈ డబల్ కోలన్ ఆపరేషన్ ఎందుకు ఎలా వాడతాం అంటే మనం ఇప్పుడు మనం మెథడ్ రిఫరెన్స్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ రిఫరెన్స్ ఓకేనా ఈ రెండింటికి ఈ డబల్ కోల్ ఆపరేషన్ వాడతాం ఎలా అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి సో నేను ఒక మెథడ్ ఉంది ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి అప్పుడు ముందు ఎలా చేసేవాళ్ళం మనం ఆ మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ లేకపోతే కాంక్రీట్ మెథడ్ చూస్తాం ఒకవేళ కాంక్రీట్ మెథడ్ అయితే క్లాస్ కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ద్వారా ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేసేవాళ్ళం ఎప్పుడైతే ఇది డబల్ కోల్ ఆపరేటర్ వచ్చిందో జస్ట్ మనం ఎలా కాల్ చేస్తామంటే క్లాస్ నేమ్ కోలన్ మెథడ్ నేమ్ డైరెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చు ఒకవేళ నాకు పోజో క్లాస్ ఉంది పోజో క్లాస్ లోపల నాకు ఒక ఐదు ఏరుబుల్స్ ఉన్నాయి సో నేను ఇప్పుడు ఐదు ఏరుబుల్స్ కాల్ చేయాలంటే నేను డైరెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చు పోజో క్లాస్ నేమ్ కోలన్ ఆ ఏరుబుల్ నేమ్ సో ఈ డబల్ కోల్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్ గా మన క్లాస్ తో డిఫరెన్సెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్ గా మెత ఆ మెథడ్ కానీ వాటిని కాల్ చేయొచ్చు కన్సెక్సెస్ గా వీటిని కూడా నేను స్టీమ్స్ కాన్సెప్ట్ లో ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు నీకు వన్ బై వన్ చెప్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు అది డబల్ కోల్ ఆపరేటర్ అనేది ఇలాగ మనం డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకో దానికి వెళ్తే ఇంకోటి ఏముంది స్టీమ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ స్టీమ్స్ ఇన్ జావా ఎయిట్ దీని గురించి ఎంత చెప్పున్నా తక్కువ నీ ప్యూర్ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని మన ఇంప్లిమెంటేషన్ కి మోస్ట్ గా వాడే స్టీమ్స్ స్టీమ్స్ యాజ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ సో ఇప్పుడు నువ్వు స్టీమ్స్ ఉపయోగించి ఏమైనా ఫిల్టర్ చేయాలన్నా లేదా సార్ట్ చేయాలన్నా నువ్వు కలెక్షన్ ని లిస్ట్ నుంచి మ్యాప్ కన్వర్ట్ చేయాలన్నా మ్యాప్ నుంచి లిస్ట్ కన్వర్ట్ చేయాలన్నా సార్టింగ్ చేయాలన్నా రివర్స్ ఆర్డర్ చేయాలన్నా అన్నిటిని స్టీమ్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో మనకి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చారు సో సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉందండి ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ అనుకోండి లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఉంది నేమ్స్ అనుకుందాం తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేసేవాళ్ళు ప్రీవియస్ లో 
ఏదో ఫర్ లూప్ రాసేవాడిని లేదా ఫర్ ఇట్ రాసేవాడిని లేకపోతే ఇటర్ ఇటర్ లిస్ట్ ఇటర్ ఇటర్ లేకపోతే ఇంకేమైనా ఉంటే వైల్ లూప్ డూ వైలో ఇవి వాడుకునేవాడిని కానీ జావా ఎయిట్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎయిట్ వాడేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫర్ లూప్ చేసేటప్పుడు వీటిని ఏమైనా నేను ఏమైనా మా కొన్ని తీసేయాలి ఏమైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏమైనా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇఫ్ కండిషన్ రాసేవాడిని ఇప్పుడు ఆ నేమ్స్లో ఒక సపోజ్ ఒక రాజు అనే అతన్ని రిమూవ్ చేసేయాలి అంటే అది ప్రింట్ చేయకూడదు రాము రాము అనే అతను మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి సో సో అండ్ సో కండిషన్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఎలా రాసేవాళ్ళం ఫర్ లూప్ రాసేవాళ్ళం ఫర్ లూప్ లో లిఫ్ కండిషన్ రాసేవాళ్ళు లిఫ్ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని రాసేవాళ్ళం అదొక ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా జనరల్ గా ఇంటర్వ్యూ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ కొందరు ఏంటంటే ఒక ఓడ్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయ్యింది ఇప్పుడు రాజు అనే ఓడ్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది కుమార్ అనే ఓడ్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందని ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాయమని చెప్పారనుకోండి అప్పుడు మనం జావా ఎయిట్ ముందు ఏం రాసేవాళ్ళం ఒక పర్ లూప్ రాసేవాళ్ళం ఒక మ్యాప్ డిక్లేర్ చేసుకునేవాళ్ళం ఆ మ్యాప్ లో కంటెంట్స్ కి ద్వారా చెక్ చేసుకునేవాళ్ళం ఉందో లేదా చెక్ చేసుకుని దాన్ని కొన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోయేవాళ్ళం సో అప్పుడు ఏంటంటే సోన్ సోన్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాల్సి వచ్చేది కానీ జావా ఎయిట్ లో స్టీన్స్ ఫంక్షనాలిటీ వచ్చిన తర్వాత అవి చాలా సింపుల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఫిల్టర్ చేయాలి రాజు అనే అతన్ని నా లిస్ట్ లో ఉంటే తీసేయాలి సో అప్పుడు నేనేం చేస్తాను నేమ్స్ డాట్ స్టీమ్ డాట్ ఫిల్టర్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది ప్రెడికేట్ ఫంక్షన్ అండి ప్రెడికేట్ ఫంక్షన్ ప్రెడికేట్ ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ ప్రెడికేట్ అనేది ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే బూలియన్ టైప్ రిటర్న్ చేస్తుంది అండి ఏదో టూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే ఆ రికార్డు ఉంటే ట్రూ లేకపోతే ఫాల్స్ ఇప్పుడు మీకు తెలియాలి అంటే ప్రెడికేట్ అనే దాంట్లోకి వెళ్తే చూసారా టెస్ట్ అని చెక్ చేస్తుంది ఇంటర్వ్యూ గా టెస్ట్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది ఆ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది నువ్వు పంపించిన ఆబ్జెక్ట్ అనేది దాంట్లో ఉందో లేదు నువ్వు చెక్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ తో ఉందో లేదో చెక్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూడండి నేను ఈ నేమ్స్ కి రెండు యాడ్ చేస్తాను నేమ్స్ డాట్ యాడ్ అని ఒక సంథింగ్ లోకేష్ అని కుమార్ అని రాజు అని టెస్ట్ అని సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందంటే నాకు అన్ఫెక్చునేట్ గా అవన్నీ నేమ్స్ ఉన్నాయి కానీ టెస్ట్ అనేది నేమ్ కాదు కదండి సంథింగ్ ఏదో ఓడ్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు నాకేందంటే నాకు టెస్ట్ అనే ఓడ్ ఉంటే దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి దాన్ని చూపించబాక అని చెప్పేవాడు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే చూడండి ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశాను ఎస్ డాట్ ఈక్వల్స్ టెస్ట్ సో మనకు ఉండకూడదు కాబట్టి నాట్ ఈక్వల్ ఏదైతే టెస్ట్ అనేది లేవో దాన్ని మాత్రమే ప్రింట్ చేయమని అడుగుతాను మళ్ళీ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సిస్ట్ అవుట్ ఇప్పుడు మెథడ్ రిఫరెన్స్ వాడతాను ఇక్కడ ఓకేనా ఓకే మనం అక్కడ ఫిల్టర్ చేస్తాం అంటే ఫిల్టర్ చేస్తుంది కానీ అది ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఆ ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ని హోల్డ్ చేయాలి కదా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టీమ్స్ అనేది ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ ని మార్చదు స్టీమ్స్ అనేది ఏదైతే మనం ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ దానికి పంపించామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ నెట్టి పర్స్ లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది నేమ్స్ అని ఉంది కదా ఈ నేమ్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని అది మార్చదు మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్నల్ గా అది ఫిల్టర్ మాట చేస్తుంది దాన్ని మనం మళ్ళీ హోల్డ్ చేయాలంటే మ్యాప్ అనే ఫంక్షన్ అంటే రాస్తాం అండి ఓకేనా
అప్పుడు ఈ మ్యాప్ కూడా మనకు అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా డాట్ కలెక్ట్ డాట్ టూ లిస్ట్ సో ఇప్పుడు నేను స్ట్రింగ్ న్యూ నేమ్స్ అని తీసుకున్నాను ఈ న్యూ నేమ్స్ ని ప్రింట్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నార్మల్ నేమ్స్ ని ప్రింట్ చేస్తాను తీసేస్తాను చూసారా దీంట్లో టెస్ట్ ఉంది దీంట్లో టెస్ట్ లేదు సో ఇప్పుడు ఇదే ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత నేను ఏమైనా షార్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలనుకోవాలి అంటే రివర్స్ ఆర్డరు లేకపోతే అసనింగ్ ఆర్డర్ ఏదో ప్రింట్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం వాడతాం డాట్ షార్టెడ్ ఓకేనా ఇప్పుడు అది షార్టింగ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది చూసారా కేఎల్ఆర్ ఇప్పుడు మనకి రివర్స్ ఆర్డర్ కావాలంటే దీంట్లో కంపారేటెడ్ డాట్ రివర్స్ ఆర్డర్ చూసారా రివర్స్ లో వచ్చు ఈ లెక్కన మనకి ఏంటంటే స్టీమ్స్ ఉపయోగించి సమ్ ఫ్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్ ఉపయోగించి మనం ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని మనం డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఫిల్టర్ లోపల చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫిల్టర్ లోకి ఫిల్టర్ లోపల నేను తీసాను అంటే ఇక్కడ కొట్టానంటే చూసారా అదేం చెప్తుంది ప్రెడికేట్ సో ఫిల్టర్ ఏం సపోర్ట్ చేస్తారు ప్రెడికేట్ ప్రెడికేట్ నేను ఏం చెప్పాను అది బూలియాన్ని సపోర్ట్ చేస్తారు సో అంటే అది ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు ఆ రికార్డు ఉందా లేదా అని ఫిల్టర్ చేస్తా అంటే ఇక్కడ ఏదో టూ ఆర్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తారు ఫిల్టర్ తరువాత నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం డాట్ మ్యాప్ కెళ్ళారు మ్యాప్ లో ఏమైనా చూసారా ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది మన డేటాని హోల్డ్ చేసుకుని అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఓకేనా అదే లా కన్జ్యూమర్ ఉంటుంది సప్లైర్ ఉంటుంది వీటి గురించి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో నా స్టీమ్స్ అంటే ఒక బేసిక్ ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది సో స్టీమ్స్ లో వచ్చి మనం మెయిన్ చెప్పుకునేటివి ఏంటంటే అండి టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్టీమ్స్ ఉంటాయి ప్యాల స్టీము స్టీమ్ అని సో స్టీముకి ప్యాల స్టీముకి తేడా ఏది ఇప్పుడు స్టీమ్ అనేది సింగిల్ కోర్ మీద రన్ అవుతుంది అండి సో సింగిల్ టెడ్ బేస్డ్ సింగిల్ కోర్ మీద రన్ అవుతుంది అంటే నీకు ఏమైనా ఇన్పుట్ వెళ్తే అది ఒక టెడ్ లోనే రన్ అయ్యి ఒక కోర్ లోనే రన్ అయ్యి నీకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అదే ప్యాల స్టీమ్ అనుకోండి ప్యారల స్టీమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే అండి మనం ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చామో అది స్ప్లిట్ చేసుకుంటుంది స్ప్లిట్ చేసుకొని మన సిస్టమ్ అనేది ఎన్ని కోర్ మీద బేస్ రన్ అవుతుందో అన్ని కోర్స్ లో ఈ డేటాని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అండి ఒకవేళ మీది కోర్ ఫోర్ బేస్డ్ కోర్ అయితే ఫోర్ ఫోర్ కోర్ లో రన్ అవుతుంది మీ సిస్టమ్ కానీ ఎయిట్ ఎయిట్ బేస్డ్ కోర్ అయితే మీది ఎయిట్ కోర్స్ లో టెడ్ అవుతుంది అంటే ఏమవుతుంది అంటే నీకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది సో స్టీమ్ లో ఏంటంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన అవుట్పుట్ అనేది గ్యారెంటీగా వస్తుంది ప్యాల స్టీమ్ లో అనేది నీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది కానీ అది పర్టికులర్ ఆర్డర్ లో రాదు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఆర్డర్ లో మేబీ రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే అది ఏం చేస్తుంది నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ని స్ప్లిట్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోర్ లో రన్ చేసి బైనల్ గా అవుట్పుట్ కి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ కంబైన్ చేసి నీకు ఇస్తారు ఓకేనా అప్పుడు నీకు ఏంటంటే అవుట్పుట్ అనేది గ్యారెంటీ ఉండదు నువ్వు అనుకున్న ఆర్డర్ లో వస్తుందా లేదా అని గ్యారెంటీ ఉండదు సో ఈ రెండు ఒకటి అండి ఇంకోటి ఏంటంటే మ్యాప్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి అండి మ్యాప్ ఫ్లాట్ మ్యాప్ అసలు మ్యాప్ ఎప్పుడు వాడతాం ఫ్లాట్ మ్యాప్ ఎప్పుడు వాడతాం నీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నీ ఆబ్జెక్ట్ కానీ సింగిల్ లిస్ట్ అనుకోండి నువ్వు మ్యాప్ కి వెళ్ళచ్చు అదే ఫ్లాట్ మ్యాప్ ఎప్పుడు వాడతాం అంటే నీకు ఒక లిస్ట్ ఉందండి ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ను ఓపెన్ చేస్తే దాని లోపల కూడా మళ్ళీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కానీ నాకు అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పుడు లోపల ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా బయట క్యాడే రావాలి జనరల్ గా మాట్లాడుకోవాలి అలాంటప్పుడు మనం ఫ్లాట్ మ్యాప్ కొడతాం అలాంటి ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను సో నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్లో 
ఆ ఫ్లాట్ మ్యాప్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము స్టీమ్కి పేర్ల స్టీమ్కి అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుంది అసలు స్టీమ్స్లో ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఎప్పుడెప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఇలాంటివన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చూద్దాం మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి సో నా లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంది అంటే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందండి అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఒక ఎంప్లాయ్ అనుకుంటా సో యాజ్ ఫర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమవుతుందంటే నాకు ఒక థర్డ్ పార్టీ అయిపోయిన నేను ఎక్కడి నుంచో కాల్ చేస్తున్నా అనుకుంటా వాళ్ళు నాకు ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఇస్తున్నారు అంటే అండి ఎంప్లాయ్ లోపల త్రీ ఏర్బుల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఐడి అని ఇంకోటి నేమ్ అని ఇంకోటి డిపార్ట్మెంట్ అని ఓకేనా సో ఈ ఐడి నేము డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు నాకు సేమ్ యూజర్ అనుకోండి ఇప్పుడు లోకేష్ అనే యూజర్ అతని ఐడి వన్ వన్ నేమ్ లోకేష్ అతని జావా సో ఇతని జావాకి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన అతను సెకండ్ నెక్స్ట్ రియాక్ట్ నెక్స్ట్ యాంగ్లర్ నెక్స్ట్ మైఎస్కేఎల్ సో ఇప్పుడు నాకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్లో కౌంట్ ఎంత ఉంటుంది ఒకవేళ సపోజ్ ఇది తీసుకుంటే ఫోర్ ఉంటుంది కానీ ఏంది ఈ నాలుగు డిపార్ట్మెంట్లు ఒకతను సంబంధించినట్లే చూసారా ఈ నాలుగు డిపార్ట్మెంట్లు ఒకతను సంబంధించినట్లే కానీ నా రిక్వైర్మెంట్ అతను ఏం చెప్పాడు అంటే నేను పంపించారు ఇలా పంపిస్తాను అంటే నాకు వచ్చేటప్పుడు ఇలా వస్తుంది అంటే థర్డ్ పార్టీ అయిపోయిన కాల్ చేస్తున్నాను ఎక్కడ వాట్ ఎవరు నాకు వచ్చేటప్పుడు ఇలా వస్తుంది కానీ నేను నా ఫ్రెండ్ టెన్ పంపించేటప్పుడు తను ఏం చెప్పాడు అంటే నాకు ఇలాగా నాలుగు రికార్డులు వద్దు నాలుగు రోజుల లాగా నాలుగు ఆబ్జెక్ట్ లాగా మాకు ఫ్రెండ్కి పంపించాల్సిన అవసరం లేదు నాకు సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ రావాలి అది ఎలా రావాలి వన్ లోకేష్ కామ ఇవన్నీ కలిసి అంటే స్ట్రింగ్ లాగా మార్చేసి జావ కామ రియాక్ట్ కామ యాంగ్లర్ కామ ఎస్కేర్ నాకు ఇలా పంపించు ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ గా అర్థమైన కదా ఇప్పుడు అదే లాగా జస్ట్ ఇదే తీసుకొని ఇంకొక అతనికి కుమార్ అనేవాడికి కూడా ఇలా వచ్చా అనుకున్నా కుమార్ అని ఇతని ఐడియా వచ్చి టూ సపోజ్ ఇది ఎత్తుకున్నాం ఐడి టూ ఇప్పుడు చూసారంటే సర్లే ఇలాగే ఉంది లోకేష్ అని అతను అనుకో మీకు ఎగ్జాంపుల్ కావాలండి ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం కావాలంటే ఇప్పుడు చూసారంటే ఈ లోకేష్ ఈ లోకేష్ ఒకటి కాదండి సో ప్రపంచం లోకేష్ అని అతను ఒకడే ఉన్నాడు కదా అక్కడ ఐడి అండ్ నేమ్ ఈక్వల్ కాబట్టి అతను ఒకే పర్సన్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం కానీ ఏడుకు వచ్చే కాడికి చూసారా టూ కమ లోకేష్ అని చెప్పారు అంటే ఇతను డిఫరెంట్ పర్సన్ ఎందుకంటే అతని ఐడి డిఫరెంట్ సో అప్పుడు ఇంకోటి ఏం కావాలి అతనికి ఇంకో రికార్డు పడాలి ఇక్కడ అంటే టూ కమ లోకేష్ కమ అతను జావాలో ఉన్నాడు రియాక్ట్ లేదు అతను చూసారా రియాక్ట్ తీసేయాలి కానీ థర్డ్ పర్సన్ కూడా లోకేష్ కానీ అతను కూడా డిఫరెంట్ పర్సన్ ఎందుకంటే ఐడి డిఫరెంట్ కాబట్టి సో సేమ్ థింగ్ త్రీ అనే అతను ఇతనికి ఏమున్నాయి ఒట్టి రియాక్ట్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి రియాక్ట్ కావాలి ఇది రిక్వైర్మెంట్ అండి ఇదే రిక్వైర్మెంట్ ని మీరు ట్రై చేయండి జావా వన్ పాయింట్ సెవెన్ లో అయితే ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు జావా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సో మీరు ట్రై చేయండి ఎవరికైనా అవుట్పుట్ కావాలంటే కామెంట్స్ లో కామెంట్ చేయండి మన నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్లో దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అసలు జావాలో ఎయిట్లో స్టీమ్స్ ఉపయోగించి దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో దీన్ని కనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు నాకు కింద పింక్ చేయండి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇది ఒక క్వశ్చన్ సో ఇంకొకటి ఏంటంటే అండి నాకు డేటాబేస్లో ఒక వెయ్యి రికార్డులు ఉన్నాయండి ఆ వెయ్యి రికార్డులు నాలుగు గ్రూపులు సంబంధించినట్టు 
మన బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెటే చూసుకుందాం క్రికెట్ లో మన ఈ రోజు కొన్ని బెట్టింగ్ సైడ్ టీమ్ లేని అలాంటివి చూస్తే వాళ్ళు నాలుగు కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేస్తుంటారు బ్యాట్స్మెన్ అని వికెట్ కీపర్ అని ఇంకోటి బౌలర్ అని సపోజ్ ఆల్రౌండర్ అని ఇలా చేస్తున్నారు అది నా నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు నేను ఆ వెయ్యి రికార్డులు తీసుకువే కాదు నేను ఒకవేళ హండ్రెడ్ అనుకున్నా హండ్రెడ్ ప్లేయర్స్ ఓకేనా హండ్రెడ్ ప్లేయర్స్ ని తీసుకున్నాను హండ్రెడ్ ప్లేయర్స్ ని ఏ ప్లేయర్ కేటగిరీగా ఫస్ట్ కన్వర్ట్ చేయాలి నాకు డేటాబేస్ నుంచి వంద రికార్డులు వచ్చినాయి అంటే వంద రికార్డులు ఆ వంద రికార్డులు రోల్ అని ఒకటి ఉండొచ్చు రోల్ అనే కీవర్డ్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ ప్లేయర్ ఏ రోల్ జమ్మించాడు బ్యాట్స్మెన్ అని చెప్పి నేను ఫస్ట్ ఏంటంటే దాన్ని లిస్ట్ ని మ్యాప్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ని లిస్ట్ ఆఫ్ మ్యాప్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మ్యాప్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ స్టెప్ నేను కన్వర్ట్ చేశాను ఏమని మ్యాప్ లో ఫస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఎంతమంది ఉన్నారు వికెట్ కీపర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు బౌలర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఆల్రౌండర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఓకేనా అంటే స్ట్రింగ్ కమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అని పెట్టుకు లిస్ట్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ అని పెట్టుకున్నాను సో నేను కన్వర్ట్ చేశాను ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాను స్టీమ్స్ ఉపయోగించి అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ని నేను మ్యాప్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ గా మార్చాలి అంటే మ్యాప్ గా మార్చాలి కీ కమ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ గా మార్చాలి సో అది ఫస్ట్ స్టెప్ ఎలా మార్చాలి అదైన తర్వాత నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే అండి నేను ఒక కష్టం ఆర్డర్ ఇస్తాను ఈరోజు నాకు ఎలా ఉండొచ్చు ఎలాగా వికెట్ కీపర్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ బ్యాట్స్మెన్ నెక్స్ట్ ఆల్రౌండర్ నెక్స్ట్ బౌలర్ నాకు ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ ఆర్డర్లో ప్రింట్ అవ్వాలి ఫ్రంట్లో రేపు నాకు నాకు నేనేమనుకున్నాను ఫస్ట్ వికెట్ కీపర్ వద్దు ఫస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ కావాలి అని అనుకున్నాను అనుకోండి అర్థమైందా నాకు ఫస్ట్ వికెట్ కీపర్ వద్దు ఫస్ట్ బ్యాట్స్మెన్స్ కావాలి సో నేను ఎప్పుడైతే ఆర్డర్ మార్చానో ఫ్రంట్ అండ్ డిస్ప్లే ఆర్డర్ కూడా మారిపోవాలి సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇంకో రోజు కావాలంటే నేను చూడండి నెక్స్ట్ తీసుకొచ్చి బ్యాట్స్మెన్ తర్వాత బౌలర్ని పెట్టాను నాకు ఆర్డర్ మారిపోవాలి కానీ కోర్డులో ఎటువంటి చేంజ్ చేయకూడదు మేబీ నేను ఫ్రంట్ హ్యాండ్ లో ఒక ఇంటర్ఫేస్ లా క్రియేట్ చేసి యూజర్ కి ఆప్షన్ ఇస్తాను నీకు ఏ ఆర్డర్ కావాలంటే చూసుకో ఆర్డర్ లో మేము ప్రింట్ చేస్తామని సో నువ్వు అక్కడ సెట్ చేసేస్తావు నాకు ఈ ఆర్డర్ కావాలని సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి సో తర్వాత నాకు ఈ ఆర్డర్ వద్దు ఇంకొక ఆర్డర్ లో కావాలని చెప్పి నువ్వు చేంజ్ చేసావు అండి ఆటోమేటిక్ అది చేంజ్ అయిపోవాలి సో ఇదేంటంటే మనకు ఇప్పుడు ఒక స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ అనుకోండి కంపేర్ కంపేర్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఏదైతే అసనింగ్ ఆర్డర్ లేదా డిసనింగ్ ఆర్డర్ వస్తుంది లేదా నువ్వు స్టార్ట్ ఉపయోగిస్తే అసనింగ్ ఆర్డర్ డిసనింగ్ ఆర్డర్ వస్తుంది కంపేర్ టు కంపేర్ యూజ్ చేస్తే నువ్వు కస్టమర్ ఫీల్ బేస్ చేసుకొని నువ్వు అసనింగ్ ఆర్డర్ డిసనింగ్ గా చెప్తావు కానీ ఇక్కడ అలా లేదు మీరు గమనించారంటే యూజర్ కస్టమైజ్ ఆపరేషన్ 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 ఇది సో యూజర్ ఎలా కావాలంటే అలా మార్చుకోవచ్చు సో దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు జావా ఎయిట్ ముందు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళు జావా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు సో దీన్ని కూడా ట్రై చేయండి దీనికి కూడా మీకు ప్రోగ్రామ్ కావాలి అంటే నాకు కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి సో మనం ఈ రెండింటిని నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్కి వెళ్తే ఫర్ ఈచ్ అనౌన్స్మెంట్ ఇస్ సింపుల్ అండి సో నీకు ఫర్ ఈచ్ అంటే ఇంకా తెలిసింది మనం డేటాని రిట్రీవ్ చేయడానికి ఏది లిస్ట్ నుంచో లేకపోతే మ్యాప్ నుంచో ఎక్కడి నుంచో మనం రిట్రీవ్ చేయడానికి మనం ఫర్ ఈచ్ వాడతాం మ్యాప్ మోస్ట్లీ మనం వాడం సో లిస్ట్ని మనం ఇట్రేట్ చేయాలన్నా అరేని ఇట్రేట్ చేయాలన్నా మనం ఏం చేస్తాం ఫర్ ఈచ్ వాడతాం ప్రీవియస్ ఎలా వాడేవాళ్ళం ఫర్ లూప్ రాసి దాంట్లో ఇంటీజర్ డిక్లేర్ చేసి దాని లెంత్ కనుక్కొని ఇలా చేసేవాళ్ళం మళ్ళీ తర్వాత 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 ఏమొచ్చింది ఫర్ ఈచ్ అని వచ్చింది ఫర్ ఈచ్ ఎలా రాసేవాళ్ళం ఫర్ రూప్ ఫర్ రాసి దాని లోపల మనం ఎరుబుల్ డిక్లేర్ చేసి దాని ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చి మనం రిట్రూవ్ చేసేవాళ్ళం అదే ఇప్పుడు జావా ఎయిట్ లోకి వచ్చేకాడికి డైరెక్ట్ గా అనౌన్స్మెంట్ చేశారు అంటే నువ్వు డైరెక్ట్ గా దాన్ని చూడాలి ఇప్పుడు చూసారా డైరెక్ట్ గా దీన్ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ డాట్ ఫర్ ఈచ్ అని రాయించాను
చూస్తాను డైరెక్ట్ గా రాయ్ సంథింగ్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ అని నేను చూస్తాను సో ఇలా చూసారా డైరెక్ట్ గా మనం లిస్ట్ లో ఫర్ హెచ్ అని రాసి ఇచ్చాను ఇది అనౌన్స్మెంట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇలా వచ్చేసాయి సో ఫర్ హెచ్ గురించి అందరికి తెలిసింది దాని గురించి పెద్దగా ఏం అవసరం లేదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్కి వెళ్తే డేట్ టైమ్ ఏపీఐ సో మనం ప్రీవియస్ కన్వర్ట్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా మనం ఏం వాడేవాళ్ళం సింపుల్ డేట్ ఫార్మేట్ వాడేవాళ్ళం ఆ సింపుల్ డేట్ ఫార్మేట్ ద్వారా మనం ఒక డేట్ని స్ట్రింగ్గా మార్చడం స్ట్రింగ్ నుంచి డేట్గా మార్చడం ఇలా చేసేవాళ్ళం అట్లాగే నేను కొన్ని పర్ఫార్మెన్స్ ఆపరేషన్ ఒక రోజు రెండు రోజులకి యాడ్ చేయాలన్నా రెండు రోజులు డిక్రీజ్ చేయాలన్నా ఒక సంవత్సరం తర్వాత డేట్ ఈ రోజే డేట్ ఎంత ఉన్నది ఇలాంటి అన్నింటికి ఏమంటే మనం క్యాలెండర్ వాడి దాని ఇన్స్టెన్స్ ద్వారా చెక్ చేసి డేట్లు యాడ్ చేసి అప్పుడు ఏ డేట్ వచ్చింది అలా కనుక్కునేవాళ్ళు అదే జావా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చిన తర్వాత జోడా టైమ్ స్టాంప్ అని వాడారు సో నీకు ఏమవుతుంది అంటే ఏది సింపుల్ అయిపోతుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం లోకల్ డేట్ టైము లోకల్ డేట్ కనుక్కోవడం లోకల్ టైమ్ ఒకటి ఒకటి కంట్రీ డేట్ ని ఇంకో కంట్రీకి ఎలా మార్చాలి టైమ్ జోన్స్ ని ఎలా చెక్ చేయాలి ఇవన్నీ నీకు డేట్ అండ్ టైమ్ లో కవర్ చేశారు నేను ఇంకో అదే నెక్స్ట్ వన్ బై వన్ టాపిక్ పోయినప్పుడు డేట్ అండ్ టైమ్ గురించి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు సో మీకు బేసిక్ ఐడియా కావాలంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రై చేయండి ఇప్పుడు నాకు ఇండియాలో టైం వచ్చి నైన్ అవు ఉంటే ఇదే సమయంలో సింగపూర్లో టైం ఎంత అవుతుంది యుఎస్ఏలో టైం ఎంత అవుతుంది సో ఎలాగ మనం జోలా టైం అయిపోయిన ఉపయోగించి టైం జోన్ బేస్ చేసుకుని ఎలా కనుక్కోవచ్చు సో మీరు ట్రై చేయండి ఓకేనా ఒకవేళ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతే ఒకవేళ సంథింగ్ అంటే మీరు నాకు కామెంట్లు పింగ్ చేస్తే నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం ఈ టాపిక్ను కూడా మనం కవర్ చేద్దాం ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఆప్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ ఇన్ జావా ఇది మనం ప్రీవియస్ మెనీ ప్లేసెస్లో మనం కొన్ని దిగ్గల అబ్బా ఆబ్జెక్ట్ నల్ రాదు ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ కరెక్ట్గా వస్తుంది అనుకొని ఆడ ఏం కండిషన్ చెక్ చేయకుండా మనం జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లోంచి రీడ్ చేయడం చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఉన్నట్టుండి మన డెప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఉన్నట్టుండి ఒక వన్ గా వన్ టైంలో ఏం వస్తుంది అంటే నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ అర్థం కాదు మనం ఏం చేస్తాం ఎందుకో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిన ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ ఏంటంటే మనకి రీడ్ చేసేటప్పుడు డేటా అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనేది నల్ వస్తుంది ఇప్పుడు నల్ వచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ లోంచి మనం డేటాని ఎలా రీడ్ చేయగలుగుతాం సో అప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ కండిషన్ రాస్తాం ఏం రాస్తాం ఈఫ్ కండిషన్ రాసి మనం ఏదో ఆబ్జెక్ట్ డాట్ నల్ అనో లేకపోతే స్ట్రింగ్ యూటిల్స్ అండ్ స్ట్రింగ్ వాట్ స్ట్రింగ్ యూటిల్స్ డాట్ యాస్ టెక్స్ట్ అనో పెట్టి దాన్ని చెక్ చేసి మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయితే దాంట్లో నుంచి ఎరుపులు చెక్ చేసి ఇలా చేస్తాం సో జావా ఎయిట్ కు వచ్చేకాడికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక న్యూ ఫ్యూచర్ని యాడ్ చేశారు అదే ఆప్షనల్ ఈ ఆప్షనల్ లోపల చాలా ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆప్షనల్ లోపల ఈజ్ ప్రెసెంట్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటారు ఈజ్ ప్రెసెంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే రిటర్న్ టైప్ బూలియన్ అని ఈ రిటర్న్ టైప్ బూలియన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ నల్ల కదా చెక్ చేస్తారు ఓకేనా దాని లోపలే నాన్ నల్ అని నల్ అని ఎంటి అని ఇలా ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఇచ్చారండి ఇప్పుడు ఆప్షనల్ డాట్ ఆర్ ఎల్స్ డెన్ అని ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే నీకు ఆబ్జెక్ట్ నల్ కాకపోతే అది రిటర్న్ చేయి లేకపోతే నువ్వేం రిటర్న్ చేయాలనుకున్నా చేయి సో ఇప్పుడు మనం కానీ వెళ్ళామంటే అండి ఆప్షనల్ గానీ వెళ్ళి చూసినామంటే ఆప్షన్స్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఉంటాయండి సో దాన్ని ఉపయోగించుకొని నీకు ఎక్కడైతే కండిషనల్ ముందే థింక్ చేసి అక్కడ రాసుకోవచ్చు అండి ఇలా ఇఫ్ కండిషన్ అన్ని రాయకుండా ఆప్షనల్ లోనే ఉన్న మెథడ్స్ ని ఉపయోగించుకొని సింపుల్ గా ఆన్లైన్ ఆఫ్ కోర్ట్ లో రాసి పంపించేయచ్చు సో ఇప్పుడు చూడండి ఆప్షనల్ అనే దాంట్లోకి వెళ్తే ఆప్షనల్ అనే దాంట్లోకి వెళ్తే చూసారా వాల్యూ ఎంటీ ఆఫ్ ఆఫ్ నల్లబుల్లు చూడండి గెట్టు గెట్ అంటే జనరల్ వాడతాం అండి ఎప్పుడైతే మనకి ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ లేదు అనుకోండి ఆప్షనల్ నుంచి మన ఆబ్జెక్ట్ రీడ్ చేయడానికి గెట్ మెథడ్ వాడతాం ఓకే అండి ఈజ్ ప్రెసెంట్ మోస్ట్లీ ఈ రెండు ఎక్కువ వాడుతుంటాం అండి మనం ఈజ్ ప్రెసెంట్ సో నెక్స్ట్ ఇప్ ప్రెసెంట్ అయితే ఫిల్టరు స
ఇవన్నీ అక్కడ ఉంటాయండి సో మన ఆప్షనల్ గురించి మన ప్రోగ్రామ్ ఇట్లా స్ట్రీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా వాడతామో నీకు నేను చూపిస్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ పోతే ఫ్యూచర్ ఇది ఈ ఫంక్షనాలిటీ యాక్చువల్గా జావ వన్ పాయింట్ ఫైవ్లోనే వచ్చింది కానీ ఎయిట్లో ఎందుకు నేను యాడ్ చేశాను అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ అండి ఇన్ రియల్ టైంలో మనం వాడతాం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సింపుల్గా ఇది చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు వాళ్ళు పెద్దగా వాడకపోవచ్చు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్లో ఏంటంటే అండి నీకు అసింక్రోనస్ కాల్ చేయాలి అంటే నీకు అసింక్రోనస్ ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఈ ఫ్యూచర్ అనే ఇంటర్ఫేస్ అనేది నీకు ఇంపార్టెంట్గా ఉపయోగపడుతుంది అండి ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనం ఎప్పుడైనా క్లయింట్ సైడ్ టైమ్ అవుట్ ఎక్స్ టైమ్ అవుట్ హ్యాండిల్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక ఏపీఐని కాల్ చేస్తున్నాము ఆ ఏపీఐ రెస్పాన్స్ అనేది ఇంత టైం లోపల వచ్చేయాలి లేదా వన్ సెకండ్లో వచ్చేయాలో టూ సెకండ్ లోపల వచ్చేయాలని అంతకు మించి రాకపోతే మనం టైమ్ అవుట్ ఎక్సెప్షన్ రేట్ చేయడము ఏదో ఒకటి చేస్తాం అవన్నీ అంది క్లయింట్ సైడ్ హ్యాండిల్ చేస్తారు ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ క్లయింట్ అనే వాళ్ళు నాకు ముప్పై మంది వాడుకుంటున్నాను నా సర్వీస్ ముప్పై మంది వాళ్ళ సైడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా నా సైడే నేను కాల్ చేసేటప్పుడే నా సర్వర్ అనేది టెన్ సెకండ్ అదే వన్ సెకండ్ లోపల కానీ రెస్పాన్స్ ఇయకపోతే నేనే బ్యాక్ నుంచి టైమ్ అవుట్ ఎక్సెప్షన్ క్లయింట్కి సెండ్ చేయాలి అలాంటప్పుడు ఈ ఫీచర్స్లో ఉన్న మెథడ్స్ని మనం వాడుకోవచ్చు అండి దీంట్లో టైమ్ అవుట్ అండ్ మెథడ్స్ అవి ఉంటాయండి చూడండి ఓకేనా వీటి గురించి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో మనం నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్లో వన్ బై వన్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాను సో ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటాను ఇంకా నా వీడియోస్ జావాయిట్ ఫీచర్స్ వన్ బై వన్ ఇది ప్రోగ్రామ్స్ నేను డే ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము ఏదైనా డిఫికల్టీస్ రియల్ టైంలో ఎలా ఫేస్ చేస్తాము వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము అన్నీ కూడా నేను వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు రియల్ టైంలో ఎక్కడ ఫేస్ చేస్తాము ఎలా ఫేస్ చేస్తాము అనేది కూడా వాటికి సొల్యూషన్ ఎలా కనిపెడతాం అనేది కూడా నేను చెప్తాను ఓకేనా సో నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను ఫర్దర్ వీడియోస్ మీకు కావాలనుకుంటే నా నా వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి